நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த வீடியோவில் ப்ரீவியஸ் இயர் ஸ்டீல் கொஸ்டின்ஸ் டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் அப்கமிங் காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்க்கு இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் எ ஸ்டீல் பிளேட் இஸ் தேர்ட்டி சென்டிமீட்டர் ஒயிட் அண்ட் டென் எம்எம் திக் ஏ ரிவர்ட் ஆஃப் நாமினல் டயமீட்டர் ஆஃப் எயிட்டீன் எம்எம் இஸ் ட்ரைவன் தி நெட் செக்ஷனல் ஏரியா ஆஃப் தி பிளேட் இஸ் நெட் செக்ஷனல் ஏரியா ஃபார்ம்லா என்னென்னா பி மைனஸ் என்டி இன்ட்டு டி பி விட் ஆஃப் ஸ்டீல் பிளேட் தட் இஸ் த்ரீ ஹண்ட்ரட் எம்எம் தேர்ட்டி சென்டிமீட்டர் T thickness of the steel plate that is 10 mm. N number of rivet that is 1. A rivet of nominal dia of 18 mm is driven. We can put it in the same way. We can put it in the same way. D. Dia of rivet hole. Capital D is the rivet hole. We can put it in the nominal diameter 18 mm. Rivet hole is the nominal diameter. Some clearance add to the same way. நாமினல் டயமீட்டர் பிளஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் எம்எம் ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து ரிவெட் ஹோல் உடைய டயா கிடைக்குது டயா ஆஃப் ரிவெட் ஹோல்ஸ் ஈக்குவல் டு எயிட்டீன் பிளஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் தட் இஸ் நைன்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ் எம்எம் ரிவெட் ஹோல் டயா கண்டுபிடிக்கிறதுல ரெண்டு கேசஸ் இருக்கு நாமினல் டயமீட்டர் வந்து கிரேட்டர் தென் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எம்எம்மா இருந்ததுன்னா ஒரு கேஸ் லெஸ் தென் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எம்எம்மா இருந்ததுன்னா அனதர் ஒன் கேஸ் நாமினல் டயமீட்டர் லெஸ் தென் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எம்எம் இருந்தது அப்படின்னா டயா ஃப்ரிவெட் ஹோல்ஸ் ஈக்குவல் டு நாமினல் டயமீட்டர் பிளஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் எம்எம் இன் கேஸ் நாமினல் டயா இஸ் கிரேட்டர் தென் எயிட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எம்எம் மீன் டயா ஃப்ரிவெட் ஹோல்ஸ் ஈக்குவல் டு எயிட்டீன் அண்ட் தட் இஸ் அ நாமினல் டயா பிளஸ் டூ எம்எம் கிரேட்டர் தென் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எம்எம்மா இருந்தது நாமினல் டயா வேல்யூ அப்படின்னா ரிவெட் ஹோல் உடைய டயா வந்து டூ ஆட் பண்ணணும் லெஸ் தென் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எம்எம்மா இருந்தது அப்படின்னா ரிவெட் ஹோல் டயா கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நாமினல் டயாவோட ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் எம்எம் ஆட் பண்ணணும் here 18 mm which is less than 25 so dia of rivet holes equal to 19.5 mm net sectional area formula la substitute pannona 300 minus 1 into 19.5 into 10 when the thickness of the steel plate potom appadina 2805 mm square that is 28.05 cm square namakku answer la vande problem la answer vande 28.05 cm square in terms of centimeter la irukku adanalana nama centimeter la convert pannirukom next problem for an i beam The shape factor is 1.12. The factor of safety in bending is 1.5. If the allowable stress is increased by 20% for the wind and earthquake loads, then the load factor is load factor in and cater gaanga, shape factor kututu gaanga. Factor of safety kututu gaanga. Factor of safety irukku, shape factor irukku abdi na, load factor irukku abdi na, abdi na, factor of safety is equal to லோட் ஃபேக்டர் டிவைடட் பை ஷேப் ஃபேக்டர் நமக்கு ஒரு ஃபார்முலா இருக்கு ஃபேக்டர் ஆஃப் சேஃப்டி இஸ் ஈக்குவல் டு லோட் ஃபேக்டர் டிவைடட் பை ஷேப் ஃபேக்டர் அதுல லோட் ஃபேக்டர் நம்ம ஃபைண்ட் பண்ணனும் அப்படினா லோட் ஃபேக்டர் ஈக்குவல் டு ஃபேக்டர் ஆஃப் சேஃப்டி மல்டிப்ளைடு பை ஷேப் ஃபேக்டர் ஷேப் ஃபேக்டர் வேல்யூ நமக்கு இருக்கு ஃபேக்டர் ஆஃப் சேஃப்டி வேல்யூவும் இருக்கு பட் ஒன் கண்டிஷன் கொடுத்துருக்காங்க அலோவபிள் ஸ்ட்ரெஸ் வந்து 20% இன்கிரீஸ் ஆகும்போது என்ன வேல்யூ லோட் ஃபேக்டர்னு கேட்டிருக்காங்க அலோவபிள் ஸ்ட்ரெஸ் வந்து அலோவபிள் ஸ்ட்ரெஸ் ஆர் பர்மிசிபிள் ஸ்ட்ரெஸ்ல இருந்து பர்மிசிபிள் ஸ்ட்ரெஸ் வந்து நமக்கு வந்து ஃபேக்டர் ஆஃப் சேஃப்டியோட நம்ம வந்து ஃபார்முலால ஃபைன் பண்ணுவோம் ஃபேக்டர் ஆஃப் சேஃப்டி ஃபைன் பண்ணணும்னா ஈல்டு ஸ்ட்ரெஸ் டிவைடட் பை அலோவபிள் ஸ்ட்ரெஸ் தான் அப்போ அலோவபிள் ஸ்ட்ரெஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது ஃபேக்டர் ஆஃப் சேஃப்டி ரெடியூஸ் ஆகும் ஃபேக்டர் ஆஃப் சேஃப்டி இஸ் ஈக்குவல் டு ஈல்டு ஸ்ட்ரெஸ் டிவைடட் பை அலோவபிள் ஸ்ட்ரெஸ் அலோவபிள் ஸ்ட்ரெஸ் டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் இன்க்ரீஸ் ஆகுதுன்னு கொடுத்துருக்காங்க இப்போ இங்கே டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது ஃபேக்டர் ஆஃப் சேஃப்டி ரெடியூஸ் ஆகும் 1.5 பாயிண்ட் ஃபைவ்னு இருக்கிற ஃபேக்டர் ஆஃப் சேஃப்டி வேல்யூ இங்கே டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது எவ்வளோ ரெடியூஸ் ஆகுது அப்படிங்கிறத நம்ம கால்குலேட் பண்ணுறோம் இன்க்ரீஸ் ஆஃப் அலோவபிள் ஸ்ட்ரெஸ் டியூ டு தி இன்க்ரீஸ் ஆஃப் அலோவபிள் ஸ்ட்ரெஸ் ஃபேக்டர் ஆஃப் சேஃப்டி இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் டிவைடட் பை ஒன் பாயிண்ட் டூ டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் இன்க்ரீஸ் ஆகுதுன்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க அலோவபிள் ஸ்ட்ரெஸ் அதுதான் ஒன் பாயிண்ட் டூனு எடுத்திருக்கோம் So, factor of safety is equal to 1.25 in the number. 1.5 by 1.2, that is equal to 1.25. Now, load factor is equal to factor of safety into shape factor. Factor of safety, we reduce the value of 1.25. For this allowable stress increase, factor of safety is equal to 1.25. Factor of safety is equal to 1.25. Factor of safety is equal to 1.25. Factor of safety is multiplied by shape factor 1.12. Substitute the number, load factor is equal to 1.4. Next question. A solid steel plate having yield strength of 250 megapascal, the design strength in yielding is. Design strength in yielding is 
ஸ்டீல் பிளேட்டுடைய ஈல்டு ஸ்ட்ரென்த் எஃப்ஒய் வேல்யூ நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க எஃப்ஒய் ஈக்குவல் டு டூ ஃபிஃப்டி மெகா பாஸ்கல் டிசைன் ஸ்ட்ரென்த் இன் ஈல்டிங் ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னா ஆஸ் பர் ஐஎஸ் எயிட் ஹண்ட்ரட் டிசைன் ஸ்ட்ரென்த் இன் ஈல்டிங்ஸ் ஈக்குவல் டு எஃப்ஒய் டிவைடட் பை காமா எம் நாட் காமா எம் நாட் இஸ் தி பார்ஷியல் சேஃப்டி ஃபேக்டர் ஃபார் ஈல்டிங் பார்ஷியல் சேஃப்டி ஃபேக்டர் ஃபார் ஈல்டிங் கண்டிஷனுக்கு என்ன அப்படின்னா ஒன் பார்ஷியல் சேஃப்டி ஃபேக்டர் வேல்யூ ஈல் டிஸ்டன்ஸ் வேல்யூ ரெண்டுமே நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம் அப்படின்னா டூ ஃபிஃப்டி டிவைடட் பை ஒன் பாயிண்ட் ஒன் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ செவன்டி டூ டுவெண்ட்டி செவன் நியூட்டன் பர் எம்எம் ஸ்கொயர் நமக்கு வந்து ஈல் டிஸ்டன்ஸ் என்னென்னு கொடுத்துருக்காங்க தட் இஸ் எஃப்ஒய் டிசைன் ஸ்ட்ரென்த் இன் ஈல்டிங் கேட்டிருக்காங்க எஃப்ஒய் டிவைடட் பை காமா எம் நாட் தான் ஃபார்முலா காமா எம் நாட் வேல்யூ வந்து பார்ஷியல் சேஃப்டி ஃபேக்டர் ஃபார் ஈல்டிங் ஈல்டிங் கண்டிஷனுக்கு பார்ஷியல் சேஃப்டி ஃபேக்டர் காமா எம் நாட் வேல்யூ நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் காமா எம் நாட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பாயிண்ட் ஒன் சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது டிசைன் ஸ்ட்ரென்த் இன் ஈல்டிங் டூ டுவெண்ட்டி செவன் நியூட்டன் பர் எம் ஸ்கொயர் கிடைக்குது ஆஸ் பர் ஐஎஸ் எயிட் ஹண்ட்ரட்லேருந்து பார்ஷியல் சேஃப்டி ஃபேக்டர் ஃபார் ஈல்டிங் நம்ம வந்து எடுத்திருக்கோம் ஈல்டிங் கண்டிஷனுக்கு ஒன் பாயிண்ட் ஒன் இதே பார்ஷியல் சேஃப்டி ஃபேக்டர் பக்லிங் கண்டிஷனுக்கும் ஒன் பாயிண்ட் ஒன் தான் இன் கேஸ் ஆஃப் அல்டிமேட் ஸ்ட்ரெஸ் கண்டிஷனுக்கு பார்ஷியல் சேஃப்டி ஃபேக்டர் ஒன் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் பார்ஷியல் சேஃப்டி ஃபேக்டர் வேல்யூ வந்து ஈல்டிங் கண்டிஷன் பக்லிங் கண்டிஷன் ரெண்டுக்குமே வந்து ஒன் பாயிண்ட் ஒன் அல்டிமேட் ஸ்ட்ரெஸ் கண்டிஷனுக்கு வந்து ஒன் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் ஃப்ரம் ஐஎஸ் எயிட் ஹண்ட்ரட் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் ஏ பிளேட் ஆஃப் சைஸ் ஹண்ட்ரட் எம்எம் ஃப்ரஸ் டென் எம்எம் ஹேவிங் ஈல்டு ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் டூ ஃபிஃப்டி மெகா பாஸ்கல் த டிசைன் ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் பிளேட் இன் ஈல்டிங் ஆஃப் தி கிராஸ் எக்ஸ்சேஞ்ச் லாஸ்ட் கொஸ்டின் பார்த்தோம் அதே கொஸ்டின் தான் கிட்டத்தட்ட அதே மாதிரி தான் அதில் வந்து டிசைன் ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் பிளேட் பிளேட் தான் கேட்டிருந்தாங்க ஈல்டு ஸ்ட்ரென்த் டூ ஃபிஃப்டி மெகா பாஸ்கல் இதே வேல்யூஸ் கொடுத்து டிசைன் ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் பிளேட் கேட்டிருந்தாங்க அங்கே வந்து நமக்கு வந்து நியூட்டன் பர் எம்எம் ஸ்கொயர் இன் ஸ்ட்ரெஸ்ஸில் நம்ம கண்டுபிடிச்சோம் இங்கே வந்து லோடிங்கில் ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஆப்ஷன் இன் கிலோ நியூட்டனில் கொடுத்துருக்காங்க இங்கே வந்து ஏரியா கூட கொடுத்துட்டாங்க அப்போ நம்ம வந்து அந்த ஏரியா வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது நமக்கு வந்து இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் கிலோ நியூட்டனில் கிடச்சிரும் ஈல்டு ஸ்ட்ரென்த் எஃப்ஒய்ஸ் ஈக்குவல் டு டூ ஃபிஃப்டி மெகா பாஸ்கல் பார்ஷியல் சேஃப்டி ஃபேக்டர் ஃபார் ஈல்டிங் ஒன் பாயிண்ட் ஒன் காமா எம் நாட் ஏரியாஸ் ஈக்குவல் டு ஹண்ட்ரட் கிராஸ் டென் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு தௌசண்ட் எம்எம் ஸ்கொயர் டிசைன் ஸ்ட்ரென்த் இன் ஈல்டிங் ஈக்குவல் டு எஃப்ஒய் இன்டு ஏஜி டிவைடட் பை காமா எம் நாட் எஃப்ஒய் வேல்யூ டூ ஃபிஃப்டி ஏஜி தௌசண்ட் ஏரியா டிவைடட் பை காமா எம் நாட் ஒன் பாயிண்ட் ஒன் சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது டூ டுவெண்ட்டி செவன் கிலோ நியூட்டன் இந்த ரைட் ஆன்சர் இஸ் ஆப்ஷன் டி டூ டுவெண்ட்டி செவன் கிலோ நியூட்டன் டிசைன் ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் பிளேட் இன் ஈல்டிங் ஆஃப் தி கிராஸ் செக்ஷன் ஃபார்முலாவில் டேரெக்டாக எல்லா வேல்யூஸும் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம் ஏஜி எஃப்ஒய் டிவைடட் பை காமா எம் நாட் நெக்ஸ்ட் கொஷின் ஃபார் தி சிக்ஸ்டீன் எம்எம் நாமினல் டயாமீட்டர் ரிவர்ட் தி டயா ஆஃப் ரிவர்ட் ஹோல் இஸ் கிப்ட் ஈக்குவல் டு ரிவர்ட் உடைய நாமினல் டயா சிக்ஸ்டீன் எம்எம் கொடுத்துருக்காங்க ரிவர்ட் ஹோல் உடைய டயாமீட்டர் கேட்டிருக்காங்க தட் இஸ் சிக்ஸ்டீன் ப்ளஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் செவன்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ் எம்எம் இஸ் தி ரைட் ஆன்சர் ஆல்ரெடி ஃபர்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் நம்ம பார்த்தோம் இதே கண்டிஷன் நாமினல் டயமீட்டர்ஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ்டீன் எம்எம் டயா ஆஃப் ரிவர்ட் ஹோல்ஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ்டீன் ப்ளஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் எம்எம் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு செவன்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ் எம்எம் நாமினல் டயமீட்டர் லெஸ் தேன் ஆர் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எம்எம் ஆ இருந்தது அப்படின்னா டயா ஆஃப் ரிவர்ட் ஹோல்ஸ் ஈக்குவல் டு நாமினல் டயமீட்டர் ப்ளஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் எம்எம் ஃபார் நாமினல் டயமீட்டர் கிரேட்டர் தேன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எம்எம் மீன்ஸ் டயா ஆஃப் ரிவர்ட் ஹோல்ஸ் ஈக்குவல் டு நாமினல் டயமீட்டர் ப்ளஸ் டூ எம்எம் இதுதான் ரிவர்ட் ஹோல் டயமீட்டர் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ரெண்டு கண்டிஷன் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் Efficiency of riveted joint having the minimum pitch as per IS 800 is. Riveted joint உடைய எஃபிஷியன்சி கேட்டிருக்காங்க மினிமம் பிச் வேல்யூ என்னன்னு நமக்கு தெரியும் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் டி டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் டைம்ஸ் தி நாமினல் டயா டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்டு டி தான் வந்து மினிமம் பிச் எஃபிஷியன்சி ஃபார்முலா என்னன்ன
ஸோ அந்த வேல்யூவை நம்ம டேரெக்டாக சப்ஸ்டியூட் பண்ணி ரிவர்டட் ஜாயிண்டுடைய எஃபிஷியன்சி என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு கண்டுபிடிக்கிறோம் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் வாட் இஸ் தி ஹோல் டயமீட்டர் ஃபார் எ போல்ட் ஆஃப் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எம்எம் டயமீட்டர் போல்ட்டுடைய டயமீட்டர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எம்எம் கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கு ஹோல் போல்ட் ஹோலுடைய டயமீட்டர் என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்த ரெண்டுமே வந்து ரிவர்ட்டுக்கு இது போல்ட்டுக்கு போல்ட்டுக்கு ஒரு மூணு கிளியரன்ஸ் வேல்யூ மூணு கண்டிஷன் இருக்கு என்னன்னா போல்ட் ஹோல் டயமீட்டர் ஃபார் நாமினல் போல்ட் டயமீட்டர் வேல்யூ நாமினல் போல்ட் டயமீட்டர் வந்து டுவெல் டு சிக்ஸ்டீன் எம்எம் வேல்யூ இருந்தது அப்படின்னா போல்ட் ஹோலுக்கு வந்து நாமினல் டயா கூட நம்ம ஒன் எம்எம் ஆட் பண்ணணும் கிளியரன்ஸ் சிக்ஸ்டீன் டு டுவெண்ட்டி ஃபோர் மீன் டூ எம்எம் ஆட் பண்ணணும் கிரேட்டர் தேன் டுவெண்ட்டி ஃபோர் எம்எம் மீன் த்ரீ எம்எம் கிளியரன்ஸ் ஆட் பண்ணணும் ஹியர் நமக்கு ப்ராப்ளம்ல என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா வாட் இஸ் தி ஹோல் டயமீட்டர் ஃபார் எ போல்ட் ஆஃப் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எம்எம் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எம்எம் டயமீட்டர்னு கொடுத்துருக்காங்க டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எம்எம்னா தேர்ட் கண்டிஷன் தட் இஸ் டி இஸ் கிரேட்டர் தென் டுவெண்ட்டி ஃபோர் எம்எம் ஸோ டி பிளஸ் த்ரீ எம்எம்னா வந்து ஹோல் டயமீட்டர் போல்ட் ஹோல் டயமீட்டர் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பிளஸ் த்ரீ தட் இஸ் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி எயிட் எம்எம் தட் இஸ் போல்ட் போல்ட் ஹோல் டயமீட்டர் ரிவர்ட்டுக்கு வந்து ரெண்டு கண்டிஷன் போல்ட்டுக்கு வந்து மூணு கண்டிஷன் இருக்கு த பெர்மிசபிள் ஸ்ட்ரெஸ் இன் ஸ்டீல் இஸ் ஒன் தேர்ட்டி மெகா பாஸ்கல் இன் ஏ வாட்டர் டேங்க் ஆஃப் டயமீட்டர் ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ மீட்டர் விச் இஸ் டிசைன்ட் டு ரெசிஸ்ட் டேரக்ட் டென்சைல் போர்ஸ் ஆஃப் டூ சிக்ஸ்டி கிலோ நியூட்டன் பெர் மீட்டர் விட் டிட்டர்மைன் தி ரெக்வர்ட் ஏரியா ஆஃப் டென்ஷன் ஸ்டீல் இன் மில்லிமீட்டர் ஸ்கொயர் பெர் மீட்டர் பெர்மிசபிள் ஸ்ட்ரெஸ் கொடுத்துட்டாங்க வாட்டர் டேங்க் ஆஃப் டயமீட்டர் ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ மீட்டர் டேரக்ட் டென்சைல் ஃபோர்ஸ் ஆஃப் டூ சிக்ஸ்டி கிலோ நியூட்டன் பெர் மீட்டர் வித் டென்சைல் ஃபோர்ஸ் இன் கிலோ நியூட்டனில் கொடுத்துருக்காங்க ரெக்வர்டு ஏரியா கேட்டிருக்காங்க ரெக்வர்டு ஏரியா கண்டுபிடிக்கணும்னா டேரக்டாக ஸ்ட்ரெஸ் ஃபார்முலா தான் ஸ்ட்ரெஸ் ஈக்குவல் டு லோட் பை ஏரியா ஏரியா ஈக்குவல் டு லோட் பை ஸ்ட்ரெஸ் இந்த மாதிரி தான் டிட்டர்மைன் தி ரெக்வர்டு ஏரியா ஆஃப் டென்சைல் ஸ்டீல் ஈக்குவல் டு டூ சிக்ஸ்டி கிலோ நியூட்டன் லோட் டிவைடட் பை ஒன் தேர்ட்டி மெகா பாஸ்கல் பெர்மிசபிள் ஸ்ட்ரெஸ் 260 சிக்ஸ்டி கிலோ நியூட்டன் ஸோ அதை நியூட்டனில் கன்வெர்ட் பண்ணும்போது டூ சிக்ஸ்டி இன்ச்சு டென் பவர் த்ரீ ஒன் தேர்ட்டி மெகா பாஸ்கல்னா ஒன் தேர்ட்டி நியூட்டன் பெரியம் ஸ்கொயர் தான் மெகா பாஸ்கல் நியூட்டன் பெரியம் ஸ்கொயர் சேம் தான் டூ சிக்ஸ்டி இன்ச்சு டென் பவர் த்ரீ டிவைடட் பை ஒன் தேர்ட்டி தட் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ தௌசண்ட் எம்எம் ஸ்கொயர் ரெக்வர் ஏரியா ஆஃப் ஸ்டீல் இன் டென்ஷன் பெர் மீட்டர் லென்த் ஈக்குவல் டு டூ தௌசண்ட் எம்எம் ஸ்கொயர் ஜஸ்ட் ஸ்ட்ரெஸ் ஈக்குவல் டு லோட் பை ஏரியா ஃபார்ம்ல தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஏரியா ஈக்குவல் டு லோட் பை ஸ்ட்ரெஸ் லோடு டூ சிக்ஸ்டி கிலோ நியூட்டன் கொடுத்துருக்காங்க ஸ்ட்ரெஸ் ஒன் தேர்ட்டி மெகா பாஸ்கல் ரெண்டு வேல்யூவை சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது ரெக்வரி ஏரியா ஆஃப் ஸ்டீல் கிடைக்குது நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் எ ஸ்டீல் காலம் இங்கே மல்டி ஸ்டோரேஜ் பில்டிங் கேரிஸ் அண்ட் ஆக்சுவல் லோட் ஆஃப் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் நியூட்டன் இட் இஸ் பில்ட் அப் ஆஃப் டூ ஐஎஸ்எம்சி த்ரீ ஃபிஃப்டி சேனல்ஸ் கனெக்டட் பை லேசிங் த லேசிங் கேரிஸ் இய லோட் ஆஃப் லேசிங் பார்னாலே அதோடைய லோட் கண்டிஷன் என்ன அப்படின்னா அதோடைய வேல்யூ டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஆக்சுவல் லோடு லேசிங் லேசிங் பார்ஸ்க்கு வந்து லேசிங் கேரிஸ் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஆக்சுவல் லோட் ஆஸ் பர் ஐஎஸ் எயிட் ஹண்ட்ரட் ஆக்சுவல் லோட் நம்ம கொடுத்துட்டாங்க ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் நியூட்டன் ஸோ லேசிங் லோடு இஸ் ஈக்குவல் டு டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் போட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து லேசிங் லோடு என்னன்னு சொல்லி கிடைக்கும் லேசிங் லோடு இஸ் ஈக்குவல் டு டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ட்டு ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டிவைட் பை ஹண்ட்ரட் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் டூ ஃபைவ் நியூட்டன் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் ஃபார் கனெக்டிங் லேசிங் ஃபிளாட்ஸ் to column section with 18 mm diameter bolt the minimum width of flat required is lacing flats ah vandu column section oda connect pannumbodhu 18 mm dia bolt use pandranga appo and the flat oda width enna lacing flats oda width enna nu solli ketirukanga lacing bars lacing bar oda width ku formula vandu minimum 3 times the dia of bolt minimum 3 times the dia of bolt inga 18 mm dia of bolt kuduthirukanga So, 3 into 18 is equal to 54 mm. Minimum width of lacing bar is equal to 3 times the die of bolt. That is equal to 3 into 18. That is equal to 54 mm.